Okay, uh, Brother Jesse, mag-umpisa na tayo. Uh, habang uh, yung iba nating mga classmates ay uh-huh. eh, wala pa, eh, hindi natin na makakapasok sila. So, let's proceed. <clears throat> let's start with the uh, opening prayer. Uh, let's pray. Thank you so much. Salamat po sa umaga ito. Muli kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay uh, maturuan, matutunan po namin ang itong mga salita at uh, ngayong araw na ito ay uh, aming pong pag-aaralan ang may kinalaman sa banal na espiritu. We pray that uh, you will give us a clear understanding of this doctrine uh, of uh, the Holy Spirit or pneumatology. We pray that this will help us uh, more on, uh, to uh, learn and understand the work and the person of the Holy Spirit. Be with us, Lord. Uh, and we also pray for uh, the students uh, in third year who are not able to attend uh, this uh, morning's class. Uh, we pray that they will also be able to uh, uh, view these lessons, these recorded lessons in the uh, in our uh, BBC Matangas Campus Group. Thank you so much for uh, your presence, uh, and we give you praise and honor to Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Okay, good morning, uh, Mother Jesse. Let me share our lesson for today. Good morning, Ben Paul. So, nakikita mo na? Apa, di pa? Okay na. Spirit. So, pag-usapan natin ngayon, uh, yung part of, yung part nito ay na-discuss na natin last Saturday, uh, but for the purpose of uh, a review, ay sa dahilalit natin, and then Lord willing, uh, may time pa tayo, pag-usapan naman natin yung uh, role ng uh, Holy Spirit sa buhay ni Jesus Christ. So, yun muna ang ano, uh, gawain ng Espiritu Santo sa pagpapahayag ng uh, ng uh, na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito yung tinatawag nating special revelation. So, by definition, sabi nga natin, ang salitang revelation ay halaw sa salitang apokalopsis, meaning to disclose uh, to disclose or disclosure or unveiling, yung pag-aalis ng takip. God reveals to man what he could not have known. Uh, yung uh, hindi alam ng tao ay maaaring uh, malaman pag uh, ipinahayag ito ng Diyos. <clears throat> Tulad ng uh, lagi nating uh, nababanggit, ang Diyos ay hindi maaring makilala ng tao maliban na ang Diyos mismo ang magpahayag ng kanyang sarili sa mga tao. Unless God reveals himself, man, um, man can never know God. No? Hindi niya makikilala ang Diyos kahit pa sa anong relihiyon sa pumasok o kahit pa uh, gumawa siya ng mga iba't ibang ritual para kaugnayin siya ng Diyos, hindi niya maki- makaugnay ang Diyos maliban na ang Diyos mismo ang magpahayag ng kanyang sarili. <clears throat> Okay. 
Pag hindi naman sa inspiration, ang ibig sabihin ng inspiration, uh, God superintending human authors while using their personalities. They wrote without errors. Error is a revelation in words of the original autographs. So doon sa pagpapahayag ng Panginoon, yan yung uh, uh, mga material na gagamitin niya para pagpahayag ang tao. Uh, yung mga uh, yung Biblia. Pagdating naman sa inspirasyon, uh, yung nasihan ng Diyos. Ito yung uh, may kinalaman sa pamamaraan kung paano maitatala ang kapahayagan ng Diyos. No? Yung isa ay yung material na kanyang gagamitin at yung pangalawa ay yung kanyang method para ma-record ang kanyang kapahayagan. Okay? Revelations uh, pertains to specific materials, while inspiration pertains to the method of the recording of the revelation. Methods. Method. Yung ano, inspiration methods para method para uh, yung revelation ng Diyos ay ma-record. Ibig sabihin, ma, ma i tala, no? Kasi yung revelation ng Diyos ay hindi yun pa bago-bago. Yung final revelation ng Diyos, yan ay permanente. Uh, since yan ay permanente, dapat yan ay nakasulat. Dapat yan ay nakarecord. At ang recorded... <clears throat> Revelation ng Diyos ay yun na nga yung Bible. Nasa Biblia na yung recorded revelation ng Diyos. Kaya wala nang bagong revelation. Instead na sa Biblia. Nakarecord na doon. Ang ginamit niya ay yung mga tao at yung uh, material katulad ng uh, uh, tapis na bato uh, at yung mga tao ay ginamit niya yun para maipahayag ang kanyang uh, salita. <clears throat> Now, about bad breath <clears throat> in creation, <clears throat> yung salita ng bad breath, no, yan ay uh, uh, dalawang salita, sa iba ay tatlong salita. Halimbawa, uh, nasihan ng Diyos <laughs> sa dialog yan ay tatlong salita. Pero sa original, yan ay isa lamang. Sa Greek, ang ginamit na salita dyan ay Theonostos. Theo means God. Nostos from the word uh, spirit no? or breath. Ang pinagsama mo yan ay God breath or Theonostos. Yan yung ginamit doon sa 2 Timothy 3 verse 16. Breath out by God. Yan ang hiningahan ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Kinasihan. Sa, sa Tagalog, kinasihan. Or to be literally uh, uh, weekly, uh, to be literally uh, uh, understood ibig sabihin yan ay hiningahan siya ng Diyos. So binigyan ng buhay ng Diyos ang kanyang mga salita. So pakibasa yung 2 Timothy 
estamos. Basta ko sa English ha, bago mo sa Tagalog. Sabi doon, all scripture is brought out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So yung salitang brought out by God, apat na salita dito, yan ay katumbas ng isang salita lamang na ang ibig sabihin ay uh, theonostos sa Greek. Pakibasa sa Tagalog. Yang Alpong Second Timothy 36 oh, 316 Ah 316 Second Timothy 16 Yan Sabi po rito Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ng Diyos puro ng katotohanan sa sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa mumuhay. Yan. Yung ginamit so, yung salitang <clears throat> akinasihan ng Diyos yan ay halaw sa isang salita sa Grego na ang ginamit ay Theo Nostos. Okay? Ma uh, malinaw ano? Theo Nostos. Apa? And then the product or products of the bread of God. Ano yung mga produkto ng mga ng hiningahan ng Diyos? So yung sa Psalms Uh, 33 verse 6 Psalm 33 verse 6 Psalm 33 verse 6 Sabi po rito sa otos ni Yahweh nalikhaan langit ang araw, ang buwat talang maredikit. Yan. Sa utos ni Ako. Yahweh. Ako, Yahweh. Sa English ay ito nakasulat. By the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of His mouth, all their hosts. So, pakibasa nga ulit sa dialog. Ang sabi doon ay Doon sa pangalawang bahagi, breath out. Sa utos ni, Sige. Okay. Sa utos, sa utos ni Yahweh, nalikhaan langit ang araw at ang buwat talang maredikit. Wala sa ano, no? Ah, parang hindi ko na, na ano yung ano eh. Yung sa Tagalog eh. Sa utos ni Yahweh, Sa Tagalog kasi ay itong ano eh, sa iyo. Biblia po ang gamis ko. Ha? Mabuting balita, Biblia po. Ang hawak mo. Uh, uh, uh. Pakibasa nga ulit yung pangalawang bahagi. Uh, Parang hindi malino rin. Uh -huh. Sa utos niya, when nilikhaan langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Ah, hindi ano no, hindi talaga malinaw doon yung ano, yung salitang uh, breath na no? yung hininga ng isa. Dito sa ano sa sali ng Tagalog na ano, ang sabi dito sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Wala yung Uh, sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. So, yan kasi ay hindi ma hindi masyado. Oo, yung pagkakasali niya ay O anong nakalagay sa English? Ah, uh, sa English ay 
the Lord created the heaven by His command, the sun, moon, and stars by His spoken word. Ah, uh, wala, wala pa rin sa ano eh. Good news Bible siguro yung ano niyan, English din. Uh-huh. Uh, so, yung, ano, yung uh, King James at sa uh, ang uh, Biblia ay merong nakalagay dyan na ano eh. Sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. So, kung baga parang uh, sa creation, tama ang uh, Panginoon doon. Okay? And then, uh, so kaya maganda rin minsan yung, ano, yung tamang salin ng Biblia. Kasi lalo niya, nag-doctrine na tayo, medyo may mga salita na kinakailangan na uh, mapansin natin. Yung mga paraphrased Bible, uh, hindi masyadong na oh, hindi masyadong na ilalagay yun kasi ang kinukuha nila ay yung ano, uh, nag-adjust sila doon sa katulad niyan sa Psalms, mag-adjust sila doon sa pagka, paggawa ng uh, ano, tinutugma nila uh, yung yung rhyme ba nila rhyme kasi nila yun eh okay uh, so doon sa ano sa paglikha ng Diyos sa langit at sa lahat ng mga nandoon ay sa pamagitan ng uh, hininga ng Diyos no uh, ibig sabihin may bahagi ang espiritu doon sa paglikha sa lahat ng mga nasa kalawakan. Uh, it assured the production of His written word. So, kung paanong sa paglikha doon sa mga kalawakan at mga bituin at lahat ng mga, sabi nun, marikit na mga sa tagalog ng binasa, marikit na mga nilalang sa kalangitan, ay maging sa pagkakulat, pagkakalikha din ng salita ng Diyos. Nung ito ay uh, original, originally isinulat, ay mayroong pagkasi ang banal na Espiritu. Yung paggawa sa Biblia ay may bahagi doon na malaki ang banal na Espiritu Santo para ito ay mabuo. So hindi ito masasabi natin basta lang ginawa ng tao. Ang Biblia ay uh, mayroong divine inspiration. Mayroong uh, gawa ang Diyos sa Biblia. Hindi ito normal na bagay. O ay, hindi siya isang uh, ano, isang <clears throat> simpleng bagay lamang or ordinary yung bagay kundi ito ay isang mahiwaga at uh, sa pamagitan makapangyarihang gawa ng banal na espiritu. Hiningahan ito ng Diyos, binigyan ito ng buhay. Okay? So yun, assured the production of His written word. So kung paano nilikha ng Diyos ng langit at ang lupa, ang Biblia ay isang special na gawa din ng Diyos. Kaya hindi ito ordinaryong ano lamang mga kasulatan. <clears throat> may question ka? Pag may question na, you can ano, uh, but in. Okay, wala naman. So, ano yung mga channel of revelation? Paano uh, pinaabot ng Diyos ang kanyang kapahayagan? Ito yung review lamang sa mga ilang natalakay natin noong nakaraang uh, Sabado. So, ang isa sa mga channel o dinadaluyan ng kanyang uh, kapahayagan ay ang mga propeta sa lumang tipan. Ang mga propeta sa lumang tipan, sila ang uh, naghahatid ng mensahe. At yung mensahe iyon ay hindi galing sa kanila mismo. Yung mga mensaheng uh, sinasabi ng mga propeta ay mensahe na galing sa Diyos. Ang original na pinanggagalingan ay ang Diyos mismo. So, merong naisiparating ang Diyos at uh, ito'y pinarating nga sa pamagitan ng mga propeta. 
ang uh, mga propeta ay bihikulo uh, kung paano ang Diyos ay makakapag ipaparating ang kanyang mga salita. So, ang mga tagapagsalita niya sa lumang tipan na mga propeta ang siyang nagbibigay linaw sa mga tao kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa kanyang bayan at sa mga tao. <clears throat> And ang mga propeta ay ginagabayan ng Espiritu Santo. They were guided by the Spirit in delivering God's message. Okay, so basahin natin yung Jeremiah chapter 1 verse 2 Four, eleven, and sixteen. Yeah. Kita mo na, chapter 1. Basahin ko sa Ingles, verse 2. Sabi dyan ay ito. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah, in the 13th year of his reign. Verse 4. Now the word of the Lord came to me, saying, So, ang nagsasalita dito ay si Jeremiah. At sabi niya, uh, ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya. And then verse 11. The word of the Lord came to me, saying, What do you see, Jeremiah? And I said, I see a rod of an almond tree. So yung salita ng Diyos ay uh, uh, pinarating, ng, pinarating niya sa kanyang mga piniling mga propeta o tagapagsalita. And then verse 17. Now, gird up your loins and arise and speak to them all which I command, that, uh, I command you. Do not be dismayed before them, for I will dismay you before them. So mayroong mga, katulad niyan, may mga instruction ng Diyos sa mga tao o kaya sa kanyang bayan. At yung mga propeta, katulad ni Jeremiah, ang siyang uh, inutusan ng Diyos para iparating ang kanyang mensahe, ang kanyang mga nais sa tao. At ngayon, ito yung nai-record na. Ang banal na espiritu ang siyang uh, gumagawa dito no? sa mga propeta. Inasiyan sila. Pinili sila ng Diyos para magsalita o maging nagapagsalita. <clears throat> so bukod sa mga propeta, ang Diyos o ang kapahayagan ng Diyos ay mismong uh, ang banal na espiritu ang siyang naging gabay upang maisulat o maitala, ma-record yung uh, mga piniling salita lang sin- uh, mga piniling kapahayagan ng Diyos, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 21 sila ay uh, pinap- pinatnubayan ng Espiritu Santo sa Ibasa. Verse 21 Who through him are Peter, wow. oh, sige, uh, verse 20, wala kang pakibasa muna. Uh, 
Oh, ako na muna, basahin ko muna. Who through him are believers in God who raised him from from dahil sa kanya dahil sa kanya nanalig kayo sa Diyos na sa Diyos na sa kanya, sa kanya ay muling bumuhay at nagpara nat nagparangal ano Uh, correction, eh, correct ko lang ito ah. Hindi ito 1 Peter, ito ay 2 Peter. Pakipalitan 2 uh, Peter. Uh, typological lang. Pero dito naman po sa isang Bible na nakita ko. Sa verse 21. Sa 1 Peter po. Ang sabi po. 2 eh, ano, Peter. Adal Jesse. Ma mali yung pagkakita. Second Peter one twenty one. For no prophecy was ever made by the act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Pagbasa sa Tagalog. Second Peter, chapter one, verse twenty-one. Nawala. Kapag hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula, ilan man kundi ang mga tao ay nagtalit buhat sa Dios na nangaudyok ng Espiritu Santo. So yung mga nasa lumang tupan na mga propeta o mga piniling uh, tao ng Diyos, nagsalita sila, hindi buhat galing sa kanila, kundi ang kanilang mga sinasalita ay buhat sa Diyos at sila ay nangaudyokan o sila ay... Uh, Uh, kinasihan ng Espiritu Santo. Okay. And then uh, si David. No? Si David sa 2 Samuel 23 verse 2. Anong siya ay uh, ginabayan din ng Espiritu Santo sa 2 Samuel chapter 23 verse 2 sabi diyan the spirit of the lord is spoke by me and his word was on my tongue So these are the last words of David no <clears throat> Ito yung uh, Uh, last song ni David at ang sabi nga niya sa verse 2 the spirit of the Lord is spoke by me so si David ay uh, nung kanyang uh, sinusulat ang uh, kanyang huling awit ang Espiritu Santo ang nangusap sa kanya So basahin din natin yung Acts chapter 1. Let's read also Acts chapter 1 verse 16. Acts chapter 1 verse 16. Brethren, ito yung pagpili ng uh, mga uh, apostol sa magiging uh, kapalit ni ni Judas. So, nung mamatay si Judas kasi, yung uh, 12 apostles ay uh, nabawasan ng isa. At kinakailangan mapunuan yung uh, isa dahil 12 yung pinili ng Panginoon. Eh. Nagpakamatay si Judas eh. 
So ngayon, uh, pumili sila ng kapalit ni Judas at pumili sila ayos sa patnubay ng Espiritu. Makita natin dito sa verse 16, Brethren, the scripture had to be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas who became a guide to those who arrested Jesus. So, yung kapalit ni Judas ay walang iba kundi si Matthias. So, ang Holy Spirit mismo ang siyang uh, nangusap kay David. Na kinumpirma yan. Ang Holy Spirit mismo ang nangusap kay David uh, patungkol kay Judas. And then chapter 4 by verse 25. 25, sabi dito ay who by the Holy Spirit through the mouth of our father David your servant said why did the Gentiles rage and the people devise futile things. So there are a lot of uh, uh, scripture references uh, to, to support that the Holy Spirit have spoken to David. No? Yung mga sinasalita ni David, hindi lahat no, na sinasalita ni David ay uh, uh, sinasalita ng Holy Spirit. There are only some uh, part of his life where the Holy Spirit have spoken through David. And then uh, aside from uh, David, uh, the Holy Spirit also uh, revealed the word of God through Ezekiel. Okay? So basa natin so si Ezekiel. Ezekiel chapter 2. Verse uh, 2. Nasusundan mo ba, Brother Jesse? Nakakasunod ka ba? Na po. Okay. Ezekiel. Verse 2. As he spoke to me, the Spirit entered me and set me on my feet. And I heard him speaking to me. So si Ezekiel ay uh, sinasabi niya, ang Espiritu ay uh, nagsalita. Sa pamamagitan niya. And then chapter 3, verse 24. Chapter 3, verse 24. So, basahin natin itong mga, ta mga scripture references natin because this is uh, the Word of God inspired by the Spirit. So let's read uh, chapter 3, verse 24. Sabi doon, the Spirit then entered me, uh, this is Ezekiel, and made me stand on my feet, and he spoke with me, and said to me, Go! Go! Recorded to pray, sir. Ayan, sabi dito, the Spirit then entered me and made me stand on my feet and he spoke with me and said to me, go shut yourself up in your house. So again, yung Holy Spirit, nagsalita na naman sa so pamagitan ni Ezekiel is in chapter 8, verse 3. Okay. 
8 verse 3. He stretched out the form, the form of a hand and caught me by a lock of my head and the spirit lifted me up between earth and heaven and brought me in the visions of God to Jerusalem to the entrance of the north gate of the inner court where the seat of the idol of jealousy which provoked which provokes the jealousy, uh, which provokes the jealousy was located. So yung Holy Spirit dinala si Ezekiel sa, sa la, ano, no, sa itaas. No? He was lifted up between earth and heaven. So mga, inangat siya no, para ma-visualize ma niya, ma-vision niya ang kalagayan ng Jerusalem. Ang lugar ng Jerusalem. Uh, gan, yung si Jesus Christ, ganun din nangyari nun eh. They were, ano, he was uh, uh, brought by the Holy Spirit to the wilderness. Si Philip, ganun din. Dinala noon ng Holy Spirit. Binabayan uh, siya ng Holy Spirit. Dinala siya ng Holy Spirit para siya yung yunuko. So, yung, ano, yung Espiritu ay uh, aktibo sa mga uh, special na okasyon, katulad ng mga nabanggit ko. And then uh, Ezekiel 11 verse 24 And the Spirit lifted me up and brought me in a vision by the Spirit of God to the exiles in Chaldea. So the vision that I had seen left me. Yan. So, ganun. Uh, makita natin kung paano uh, si Ezekiel ay controlled by the Spirit. Kung saan siya nais dali ng Espiritu, ay nagagawa ng Espiritu yun. No? Uh, kaya lang, baka naman na uh, tayo ay mag-isip na pwede rin mangyari sa atin yan. Uh, hindi, na, <laughs> hindi na mangyayari sa atin yan. Wala nang tao na dadalhin pa sa, ano, sa alapaap para gawin ito dahil hindi na kailangan ang uh, kapahayagan ng Diyos ay pinakita na at hindi na niya dadagdagan hindi na niya na itong nabawasan itong mga na itala itong mga recorded the revelation of God written in the scripture are already the complete revelation of God for men and that was the Holy Spirit who was active no, in uh, carrying the uh, complete uh, revelation through uh, these people, no, these chosen people. Ginamit sila ng Panginoon para ang kanyang mga salita ay maitala. So we're done with the channel of revelation. Now this let's talk about methods of revelation. So yung method ng kanyang revelation ay through spoken word. Uh, na discuss natin ito nakarati lang medyo na ano natin dahil uh, may ano eh, may mga pangyayari na napasaba kasi si ano nun eh, si Pastor no, no, kaya medyo napabilis tayo but uh, let's uh, review again spoken word no? so yung method ng Diyos ay una sa pamagitan ng mga uh, direktang salita niya uh, makita natin yan sa Genesis chapter 18 basahin natin Genesis 18 Nakara kasi di ba na napasama sa ano natin yung second year, a uh, first year, yung medyo napabilis tayo. Uh, pero I would like to ano to give more emphasis on this. Si mahalaga yung uh, ginagawa ng espiritu, o ginawa ng espiritu at ginagawa ng espiritu sa kanya mga salita salita ng Diyos. Genesis 18. Ito yung uh, kinausap ng Diyos si Abraham. 
<coughs> verse 13. Thirteen, sabi dyan, and the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I indeed bear a child when I am so old? Verse 17. The Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? So, Makita mo, makita mo dito kung paano ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa uh, mga sa patriarch natin na si Abraham ay direct siya kinakausap. No? Nakikipag-usap siya direkta sa pamagitan ni Abraham. <laughs> Kasi si Abraham si Abraham ay uh, ano, walang anak. At uh, yung kanyang mm -hmm. uh, edad ay may, kumbaga, may katandaan na. Tapos yung kanyang asawa na si Sarah ay matanda na rin. Kumbaga, wala nang uh, chance uh, na magkaanak. Pero nga sabi, eh, imposible na sa atin yon Pero sa Diyos ay walang imposible. At uh, pinangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak na kasing dami ng... Uh, Uh, mga buhangin at kasing dami ng mga bituin. Uh, kumbaga kay Abraham, imposible naman yun. Paano siya magkakarap at tanda niya na. Pero sinabi ng Panginoon, nangyari. No? Nagkaroon nga siya ng anak. Actually, mga anak. Hindi lang anak. Sa Exodus chapter 19, yung kanyang uh, mga salita ay naririnig mismo ng tao. Nakakausap siya eh. Sa Exodus chapter 19 verse 9 The Lord said to Moses, Behold, I will come to you in a thick cloud so that the people may hear when I speak with you and may also believe in you forever. Then Moses told the words of the people to the Lord. No? Si Moses uh, yung naging tagapamahitan sa bayang Israel ay kinakausap ng Diyos at yung mga tao naman ay magsasalita sa Diyos sa pamagita ni Moses, kumbaga, alam naman ng Diyos yung uh, ano, yung mga ka, uh, kalagayan ng mga tao pero kinakala mag-communicate ang Diyos sa tao at ang tayo mag-communicate sa Diyos at sa lumang tipan sa panahon ni Moses, siya yung naging, naging, naging uh, tagapamagitan sa Diyos at sa bayang Israel. Then chapter 20, tingnan natin. Ito yung... Uh, pag uh, sulat mismo ng Diyos, mismo ang Diyos ang sumulat ng uh, uh, sampung utos. <clears throat> Exodus chapter 20 verse 1 in the following. Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God visiting the iniquity of the fathers on the children on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness to thousands to those who love me and keep my commandments. 
You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. <clears throat> Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you or your son on your or your daughter your male or your female servant or you your cattle or your sojourner who stays with you for in six days the lord made the heavens and the earth the sea and all that is in them and rested on the seventh day therefore the lord blessed the seventh day and made it holy <clears throat> then verse 12, <clears throat> honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor so these are the ten commandments written by god and what it was spoken to moses so that's uh, how the lord uh, revealed his word and then isaiah chapter 6 verse 8 isaiah chapter 6 verse 8 <clears throat> this is uh the commission of isaiah uh, isaiah, isaiah was chosen by god to be his person Maging tagapagsalita ng Diyos. And then sabi niya sa verse 8, Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I. Send me. So yun yung mga uh, pamamaraan ng Diyos. Uh, direct na siyang nagsasalita sa mga pinili niyang tao. And then, aside from uh, his direct spoken word, God also speak through uh, dreams. He can also speak even dun sa mga uh, unbeliever. Mga hindi naniniwala sa Diyos. God, God is able to uh, speak through all His creation, even to unbelievers. So, si Abimelech, unahin natin si Abimelech, sa so Genesis chapter 20, di ba? Uh, Genesis chapter 20. Kung saan si uh, Abraham ay uh, uh, yung kanyang asawa si Sarah ay pinagkatiwala sa kanya Genesis chapter 20 verse 3 but God came to Abimelech in a dream at the night and said to him, Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is married. <clears throat> so, yun, si Lord ay anag, nakipag-usap sa isang hindi mananampalataya, uh, kay Abimelech. At ito sa pamagitan ng uh, naginip. 
At bukod pa diyan ay pag-ugnayan din siya sa kay ano kay Nimbukad ni Sar. No? Uh, yan ay mabasa natin sa Daniel chapter 2 at uh, kay Jacob no uh, kung saan na uh, ang Dios ay nakipagbuno kay <coughs> Jacob chat uh, Genesis chapter 31 kay San kay Nimbukad ni Sar ay sa Daniel chapter 2 pero basahin natin dito kay ano kay jo- Jacob Genesis chapter 31 verses 10 to 13 And it came about at the time when the flock were mating that I lifted up my eyes and saw in a dream And behold so this is uh, Jacob And behold, the male goats which were mating were stripped, speckled, and mottled. Then the angel of God said to me in the dream, Jacob, and I said, he, and I said, here I am. He said, he said, lift up now your eyes and see that all the male goats which are mating are stripped, speckled, and mottled. For I have seen all that Laban has been doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you made a vow to me. Now arise, leave this land, and return to the land of your birth. So yun, mismong direkta ang Diyos ay nakikipag-usap kay Jacob. And then si Joseph, no, sa so, Genesis chapter 37. Sabi ng uh, Panginoon sa pamagitan ng uh, uh, panaginip. Genesis 37 verse 5 to 9. Then Joseph had a dream and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, please listen to this dream which I have had. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my chef rose up and also stood erect. And behold, your sheaves gathered around and bowed down to my chef. Then his brothers said to him, Are you actually going to reign over us? Or are you really going to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Now, he had still another dream and related to and related it to his brothers and said, Lo, I have had still another dream. And behold, the sun and the moon and eleven stars were bowing down to me. Nagsalita ang Diyos ng mga panaginip. At uh, alam natin yung mga panaginip na yun ay nagkaroon ng reality sa panahon ni Joseph. So another method of uh, God's revelation aside from spoken word dreams, God also revealed His word through visions. No? Ang vision naman ay uh, para sa mga propeta. Ito yung mga binigyan ng Diyos ng uh, kaya nang makita yung mga mangyayari. No? Uh, example kay, kay Abraham sa Genesis chapter 15 verse 1. After this Things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, Do not fear Abraham, I am a shield to you. Your reward shall be a very great. So Ezekiel chapter 1, and then Daniel. <clears throat> Ano natin natin yung Ezekiel chapter 
Now it came about in the 13th year, in the 38th year, on the fifth day of fourth month, while I was by the river Shebar among the exiles, the heavens were opened and I saw visions of God. Si, nagnobat yung ano ko. Nagnobat yung ano ko ba ako, Jesse? Napasta, rarinig po. Para ka makabalik lang ako sa discussion natin. Naglobat, naglobat ako eh. Nabuti na, mayroon ako ang ano, ang backup. Lobat yung uh, laptop. Pero na, nakasabay ka ba? Doon sa ano? Sa sinishare ang ano, topic natin. sa ano na nawala to sa record kasi Genesis chapter 8 Ned Daniel pala Daniel Nabasa mo na ba ito, Jesse? Apo, 8-1. Apo, kayo basa. Sabi po rito, Daniel, 8-1. Nang ikatlong taon na pamamahala ni Haring Belsasar, muli ako nagkaroon ng pangitain tulad ng una. 
Si Daniel ay 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 Dig mo ako, Brother Jesse. Nga po. Mara rin ko, mahina nga lang po. Ah, mahina. Anyway. So, tuloy ko na lang. And then, uh, si Lord ay nagsasalita rin sa pamagitan ng tinatawag natin Theophanes. Nakalala ba ibig sabihin ng Theophanes? Theophanes? Oo. Oh. Nakala mo ibig sabihin ng Theophanes? Ano yung Theophanes? God manifest in human form. Oo. Yung Theophanes ay yung uh, bago si Jesus Christ nagkasawang tao, ang Diyos ay nagpapakita na sa mga tao. Uh, katulad sa panahon ni Abraham, ang Diyos ay nagpakita kay Abraham at Daniel. Yung Daniel, yung, oh, yung son of man. Pag-ibasa ko yung ano, Daniel 6.22. Basta mo na. Hindi ko ako, Brother Jesse. Wow. Mahina ko na po. Chapi-chapi. Ayan ba? Nabasa mo na yung, ano, nabasa yung Daniel chapter 
Hmm, sabi po rito, hindi hindi po ako na na ano kap pagkat ang bibig pagkat ang bibig ng ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na si tinugo ng aking aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni eh, nagagawang masama laban sa inyo. Yan, so yung ang yung ano mga binabanggit na anghel ng Panginoon or angel of the Lord yan yung tinatawag natin na Theopanis na no? Theopanis yung pagkakatawang uh, uh-huh. yung ano yung mga angel of the Lord na yon yan yung mga tinatawag natin Theopanis God manifested himself in human form okay. Ito yung mga special na pagkakataon lamang, hindi pa lagi. No? Nilalapit ko na lang po ang bibig. Apo, nilalapit ko na lang ang bibig po sa may ikuan, speaker. Para... Oo, oh, na, nadinig ko naman. Marinig po. Oh, okay. Uh, with regards to inspiration or theonostos of the Old Testament, Uh, Old Testament writers were confused that the Spirit guided their writings. Kapag sila ay nagsusulat sa lumang tipan, ay ang mga sinusulat nila, alam nila yon. Pero uh, nandun din yung patnubay ng Espiritu sa kanila. Uh, pakibasa yung 2 Samuel chapter 23. Second. Verse 2. Hanggang 3. 23. 23. Hanggang 3. Sabi po rito, Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya, niya ay nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring na mamahala na mamahala ang may katarungan at yun po. Ayun. Yan yung ang Diyos ay nangungusap sa mga tagsusulat mga tag ng sulat ng salita ng Diyos at sila ay uh, ano ba conscious sila alam nila yung kanilang ginagawa pero they were guided by the Holy Spirit uh, I thought all Testament writers were guided by the Spirit sinasabi ng Panginoon tinuro niya yan sa kanyang mga disipulo na yung mga sumusulat sa lumang tipan ay uh, ginabaya ng Espiritu. Mark chapter 12 verse 36. Pakibasa. Mark 12, 36. Yung kay, sinabi niya kay David. No? Kinote niya dito si David. Napa. Salpo rito, si David na rin, si David na rin, ng kasiyahan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa akin kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Yan, Yan yung uh, sinabi ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Uh, kay David. So, alam ni David yung sinasabi niya, pero he was guided by the Holy Spirit. No? At yung mga apostles thought Old Testament writers were guided by the Spirit. So, bukod kay Kristo, yung mga apostol din ay uh, binanggit nila na 
ang mga sumula sa lumang tipan ay kinasihan, ginabayan ng Espiritu Santo. Acts chapter 1 verse 6. Chapter 1 Verse 6 Verse 6 uh -huh. Sabi po rito Kaya't na magkasama-sama si Jesus At ang mga alagad Nagtanong ang mga ito Panginoon Itatatag na ba ninyong muli Ang kaheraan ng Israel And then Acts 4:20 ano? Ah, uh, ano 'yan? Ano hindi Acts 1:16. Sorry, Acts 1:16. Acts 1.16 Brother Jesse, Acts 1.16 Acts 1.15 po Tintin. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang may isanda at dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Ano sabi? Verse 16. 116. 16 po? Uh, 1. Chapter 1. Verse 16. Mark? 1. Hindi. Acts 1.16. Gawa. Ah. Okay. Gawa. Mga kapatid, mga kapatid, kailangan matupad ang nasa sa adsak kasulutan na sina... Ah, doon makip kay Jesus. Ayun. So, yung mga nakasulat sa kasulatan ay yan ay batay doon sa patnubay ng Espiritu Santo. Yan ay nagkaroon ng katuparan. Ha? Ah. And then, Acts 424. 424. Sabi ko rito, namarinig ito, samasama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kaya po ang nilikha ng langit at langit ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa lahat ng nasa mga ito. Yan, lahat yan ay mga nasa Old Testament uh, quotations yan. So ginagamit ng uh, mga apostol yung mga nakasulat sa Biblia sa lumang tipan. Sapagkat yun ay kinasiyan ng Espiritu. Acts 28 verse 25. Acts 8.25 Bumalik sa na Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan Pagkatapos magpatutuo at mga aral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria Chapter 28 At sa maraming ngayon 28 verse 28 Chapter 28 Acts 28 verse 28 Acts 28 verse 
28. Na po. Yung pinakadulo, pinakadulo na. 28. Ah, uh, 28. Okay, 28. Acts 28. Yan, verse 28. Uh -huh. Verse 25. Yan. Kaya't nang hindi sila magka, magkaisa, sila'y umalis pagkatapos ni Pablo ng ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng Uh, Propeta si Isayas. Ayan. So, yung mga apostol ay ginagamit nila yung mga kasulatan ng lumang uh, tipan uh, bilang katibayan na talaga ito ay kinasihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa lumang tipan. Ako. So, ito, pakikopya mo na lang ito. Wala, wala po sa wala po sa screen. Ah, wala sa screen. Si ano po. Ah, wala pa sa screen. Ayun. Ay siya, mali. Yan, pakikupya mo ito. Discuss ulit natin next ano, uh, meeting. Nagin ito ba, Father Jess? Well, Jesse, nakikita mo ba? Well, Jesse. Nawala. Ipopost ko na lang sa Brother Jesse, ano? Nakopyahin mo na lang sa, ano? Sa Facebook. Apo. Apo. Nawawala lang po yung aking connection. O nga eh. Uh, nawala ka bigla eh. Ipopost ko lang ng ano? sa ano natin dun sa JC para at least eh makopya mo na rin doon dalawa itong dalawang slide propose ko Kita mo ba May pupost ko ito ha, sa ano, sa busy natin. Aha. Uh, Pinost ko ngayon eh. Uh, Sa'yo ko para makita rin ang ibang mga classmate kung ano yung mga business natin. Kasi wag na tayo eh. So next meeting ko lang siya i-discuss. 
tatlong slides, tatlong slides lang naman ito. Na ano, na kikita mo. Kimo post ko to sa ano sa group chat natin para at least eh ano ma-review mo at makita rin ng iba nating classmate Craig and Jill. Okay, Mother Jesse, uh, no, uh, ituloy ko na lang itong ating discussion next meeting. So, dito tayo magtapos sa inspiration of the Old Testament in the Old Testament. Tapos, uh, didiscuss uh, ulit ko, didiscuss ko ulit yung ano, yung inspiration. Next meeting, didiscuss ko ay inspiration of the Old Testament. Discuss ko to sa ano, next meeting yung inspiration uh, in the Old Testament of ng, ano, yung uh, work ng Holy Spirit sa Old Testament. Ano, Brother Jesse? Good morning po. Hello, uh, Okay, pas tanong na kayo, di ba? Apo. Ah, hindi natin si Pas tanong. Ah, kukontakin ko kayo, eh. Magko-closing lang kami. <laughs> Nawala yung aking isudyante. Malinaw po, hello po. Ah, uh, malinaw yung dat. Iba pala sa iba. Sige, magko-closing muna kami. Ah, uh, closing prayer lang kami tapos sa uh, kay pastor nung na kayo. Let me close in prayer. Panginoon, salamat sa mga natutunan namin ngayon about sa uh, Pneumatology, thank you for uh, giving us a clear understanding of, uh, of how the Holy Spirit uh, revealed the Word of God through the prophets, uh, through dreams, through visions, through theophanies, and most especially through the written uh, scripture. Thank you so much for giving us this uh, wonderful uh, uh, knowledge about the Holy Spirit. We pray that uh, some of our classmates who are not uh, with us will be able also to access uh, about these uh, teachings. We interest you uh, the rest of our time in BBCA and may you also grant more wisdom and understanding uh, to all the students this day. All these things we ask and pray for the glory of your name. In Jesus' name, amen. Uh, okay, good morning sa mga estudyante and uh, see you next, next week. <laughs>